det, det, är inget, det är inget fel att vara att älska sitt land eller sin kultur eller sin härkomst. Det är inget fel i det. Bara för att du älskar din kultur och din härkomst betyder inte att du inte respekterar andra kulturer eller andra nationaliteter. Hur jag kommer betrakta dig som människa är inte din tro eller vart du kommer ifrån. Det är dina handlingar som kommer avgöra det. All along the watchtower Princes kept the view While all the women came and went Barefoot servants too Outside in the distance A wild cat did growl Two riders were approaching The wind began to howl Skulle jag dö idag skulle jag aldrig tänka typ på Och jag ångrar det här eller det här Eller jag ångrar att jag inte tog den här chansen Det enda saken som jag <laughs> som jag skulle kanske säga här oj, det är att jag det är att man tar en, en alltså egna barn och familjen men det, det, är, det är ingenting man kan uh, beställa man säger så, det, må, det måste man träffa rätt person uh, och ha med så det är nog det enda men annars Så de tog hit oss med förskolan, alla barnen, och började brottas och prova. Och så tyckte jag att det var kul. Och sen efter den dagen så höll jag alltid på med brottning. Jag fast, det var typ så här, det var den enda idrotten jag höll på med när jag var liten. Förutom det här man höll på på fritiden och så här. Spela fotboll på gården och basket. Men annars så var det den enda idrotten som jag höll på med seriöst. Typ så här. Jag har typ så här mitt första medalj. Tja. Min första medalj tror jag typ sån här 89, så jag var typ 6-7 ja, år gammal, jag vet inte. Typ. Så att det var... Ja, det var länge sedan. Tiden går snabbt. Oh, det, var, <laughs> det var många år sedan. Det var när han började här på Tagus och han var ungefär eh, en meter. Och eh, hon var kyl, han var som en köttbull. <laughs> Nej, skämt inte sidor. Så han var... Jag kommer ihåg att han, han, han har alltid varit, hur ska man säga, målinriktad. Och han var faktiskt. Och eh, ursäkta mig. Han har enorm vilja, vet du. Jättevilja. Alltså han, vill, han, han, han har målet inriktat. Och han, han kommer att nå det han vill ha. Men du Ili, efter matchen tar vi en extra match där i lördag på lördag, okej? Du, ja. där ska jag ha upp till handbänken. Det är Ili där, kolla, kolla, kolla. Det är Ili. Vad är det där nu? Det är Ili. Det är Ili. Det är Ili. Det är Ili. Jag är bästa, vi ser säkert. Det här är min farbrors eh, område där han bor med sina barn och barnbarn och barnbarns barn. Och de är typ så här 50 stycken, hela familjen. 
och typ så här det är här min far växte upp. Eh, där han spenderade sina barndomsår fram tills han var typ 1920 och eh, flyttade till Sverige. Och där, eh, det var ju arbetskraftsinvandring på den tiden. Så att, det är mycket historia här. Man kan säga det var här i den här dalen som allting började. Och alla som bor i den här byn Dominits, eh, vi är ju släkt. Jag åker ju typ varje år ner till Albanien och Kosovo och sånt. Där har mina alltså, rötter ifrån och där jag har mycket familj och släktingar. Och som är en, en del som jag är väldigt stolt över också. Den delen tar med och kulturen och min härkomst. Kanske om du hade fött så här, du hade inte haft samma möjlighet att typ kanske hålla på med idrott och satsa på en idrott eller den andra. Även om jag kanske inte haft de bästa förhållanden i Sverige för att göra det så är de långt, långt bättre än vad människor här. Utan här har det mest handlat om, du vet, det handlar om att överleva och försörja familjen. Så att, att hålla på med en hobby typ, eller att ha en passion. Folk tänker inte på samma sätt här. Jag tränar in i stan. Var? På Havet Vatten. Okay. Men de följer mig i mitt liv och min resa. Med att tävla och vardagslivet. Det handlar inte bara om fighting, det handlar lite mer om livet i sig. Mm. Hur vi tänker och... Okej. Okay. Ja. Vad är du annars? Ja, jag är pensionär. Jaha, vad har du gjort förut? I många andra länder så ser vart du, en, vilket hus du kommer till så ser du en amerikansk flagga. Vi var ett hem eller du kommer till till Albanien ser du en albansk flagga i varje hem och, och alla är stolta över den flaggan. Men i Sverige, tyvärr, så har det blivit så att har du en svensk flagga, då f- på något sätt så kan för många så blir det så att nej men det är för nationalistiskt eller det är, folk kan uppfatta det som att det är typ så här, nej men alla ska känna sig, men Ja, alltså, när jag ser svenska flaggan, vet du vad den står för mig? För mig står svenska flaggan för rättvisa. Den står för frihet. Den står för ett av världens bästa länder. Mest moderna, alltså liberala framåttänkande länder. Den, står, den svenska flaggan står för har räddat tusentals, hundratals människors liv. Den står för välfärd, lika rätt, jämlikhet. Det är vad svenska flaggan står för. Och det ska vi alla vara stolta över. Och varenda hem ska kunna ha, ska kunna ha den flaggan hemma och vara stolt över det. För att den står för något fantastiskt.